Por otra parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública presentó el informe sobre la medición de publicación de información oficiosa y de gestión documental y archivo en las instituciones del Estado. El resultado del promedio de los dos componentes es de 6.14%. El informe presentado corresponde al ejercicio 2017, en el cual se incluye a un total de 97 instituciones, 22 más que en el estudio realizado en el 2016. Según el jefe de fiscalización del Instituto de Acceso a la Información Pública, se han registrado avances significativos en cada componente evaluado. Donde el mejor evaluado tuvo 9.83 y el peor evaluado tuvo 1.12. Es importante señalar que la mayor parte de las instituciones se ubicaron entre el rango de 6 y 7.99. Prácticamente el 50% de los evaluados se ubicó en este rango de cumplimiento. Muchas de las instituciones del Estado han mostrado interés en mejorar sus prácticas de archivo y de acceso a la información pública. Algunas de estas buscaron hasta cooperación internacional. Es el caso de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que se encuentra entre las primeras 10 entidades con mejor calificación, superada solo por el Fondo Social para la Vivienda con una nota global de 9.83, el Fondo de Protección de Liceados y Discapacidad con 9.47, seguido del Centro Nacional de Registro con 9.21. Todavía más relevante es el caso de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que pasó de tener 2.64 en global a 8.63. Pasó de estar en penúltimo puesto, es decir, 74 de 75, a ubicarse en esta ocasión en cuarto puesto de 97 instituciones evaluadas. Donde aún se mantienen los problemas de transparencia es en la Corte Suprema de Justicia, donde se dificulta acceder a la información. El sitio web de la Corte Suprema de Justicia siempre presenta inconvenientes que dificultan la consulta de la información. La forma en que se dispone la información en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia eh, permite el cumplimiento, es decir, la información está ahí. Sin embargo, hay que invertir una, una gran cantidad de tiempo para la búsqueda de la información. En cuanto a gestión documental y archivos, se señala que en algunas oficinas no se cuenta con espacios adecuados, generando una dificultad para su resguardo, debido a que en algunas ocasiones se mantiene en bodegas no seguras y en un ambiente inadecuado.